mitindo nchini Tanzania imekuwa ni moja ya tasnia inayotoa ajira kwa vijana wengi na moja wa kijana wa Tanzania ambaye yeye ni mmoja wa watu wanaotengeneza uh, ajira katika tasnia hii ni VK Designs. Ana shule yake ya kufundisha watu kushona na vitu kama hivyo. Kwa watu wanakuja hapa wanajifunza na wanapata ujuzi na mwisho wa siku wanajitengenezea kipato kutokana na kile walichokipata kutoka hapa. Tuko na VK Designs katika pambe. Karibu. Jina langu naitwa Margaret Gedi. VK Designs. Karibu katika pambe. Asante sana Margaret. Tunataka kujua nani yuko nyuma ya VK Designs. <laughs> nyuma ya VK Designs kuna team lakini mimi ni kiongoza uh, Susan Kisinini. Yes. Na VK Designs ilianza miaka 9 iliyopita. Miaka 9 iliyopita. Yeah. Eh, ni muda mrefu kidogo. Okay. <laughs> eh, VK inasimama kwa kwa nini? Yaani kwa nyuma ya kitu gani? Maana inaonekana kama nika abbreviation ya kitu fulani. <laughs> Vicky Designs mwanzo wakati nilianza uh, fashion designing nilikuwa natumia jina la Bank Africa. Wakati huo nikitengeneza nguo zote zenye mahali ya Kiafrika. Lakini baadaye nikajiona nataka kufanya zaidi. Nataka kufanya uniform, nataka kufanya nguo za maharusi. Kwa nikaona Bank Africa inaninyima uhuru wa kuweza kwenda mbali zaidi kwa kile ninachotaka kufanya. Kwa hiyo kwa sababu tayari nilikuwa nishaingia sokoni nikaona okay, niache VK ambapo kwa sasa hivi VK haina maana yoyote ni herufi yenyewe mbili. Maana Vaki Africa. Yes, I know mm. sasa hivi haina maana ya Vaki Africa tena. Mm. Sasa hivi nimebaki tu hivyo kwa abbreviation VK ni kama ningekuwa naitwa labda Vicky ambayo mm. ningeamua kutumia jina la VK. <laughs> kwa hiyo sasa hizi ni VK ambayo haina maana nyingine yoyote zaidi ya VK. Yes. Uh, wanasema mchumi ya juani hulia kivulini. Mm -hmm. Unaweza kutuelezea kidogo historia yako. Najua kuanzisha eh, kitu kama hiki kuanzisha college, chuo ambacho kinafundisha masuala ya, ya mitindo sio kitu ambacho kila mtu anaweza kufanya. Eh, tunaweza kutuelezea kidogo historia yako ulipoanzia mpaka ulipofika hapa sasa hivi. Uh, na mkono. Mchumi <laughs> ya juani. Naweza kasifika kivulini lakini wallahi naelekea. Mimi nilipotoka tu chuo. Mimi uh, kitaaluma ni mtu wa kodi. Nimesoma taxation, bachelor taxation. Na nilikuwa na rafiki yangu yeye ambaye alikuwa anafanya nguo za Kiafrika, anatengeneza mashati, skate, anauza na vitenge. 2013 tumeangalia 2012 na 10. Umri wa mtu jamani. Yes. <laughs> Lakini sasa na kwenye zile nguo alizokuwa anatengeneza kuna kitu kilikuwa kina kina kinakosekana mm. kina miss ambayo ilikuwa ni quality mm. sasa nilikuwa nikijaribu kumwambia kwa nini usitengeneze nguo ambayo ipo hivi na hivi ni, ni rafiki yangu sana mm. alikuwa anambia napata wateja lakini kwa hiyo yani <laughs> napata hela kwa hiyo napata pesa napata wateja kwa hiyo mtu niambia as long as napata pesa no so nikamwambia kiukweli tukimaliza chuo mimi nitataka kufanya kitu hiki ninachokwambia nikifanya labda nikikwambia kwa vitendo pia kitakuvutia mm. so nimemaliza tu chuo nika nika nikaanza nika, nika kujifunza ushonaji mm. na kipindi hicho katika kutafuta kwangu wapi nijifunze ushonaji ili ni vigumu sana kupata sehemu sahihi mm. kwa sababu nilikuwa nataka nijifunze sehemu ambayo nitajifunza kwa muda mfupi mm. lakini pia ambayo nitajifunza sawa sawa na soko linachohitaji mm. mm. naheshimu sana uzoefu mm. nika nikaamua nijifunze kutoka kwa mafundi wa kawaida kujifunza kutoka kwa mafundi wa kawaida mpaka kufikia wakati huo nikajiambia ninaamini kuna mtu ambaye anatamani kuwa fashion designer lakini hana sehemu sahihi ya kujifunza kwa muda mfupi kupata matokeo ambayo ni sahihi mm. kwenye muziki kuna wanamuziki ambao ni manguri ambao kuna wanamuziki bora mm. na kina na muziki wakubwa kwenye filamu vivyo hivyo mm. lakini kwenye sanaa tunakosa hiyo ladha tunakosa wale um, nyota wakubwa ambao nchi inaweza ikasimama ikajivunia kwamba tuna hawa nyota ambao wako kwenye tasnia ya mitindo kwenye tasnia ya uvaji 
umeongelea kuhusu ubora na yes. kitu ambacho kime kimekuhamasisha kime wewe kuanzisha eh, VK Designs ni, ni, ni kwamba ulikuwa unaona uh, bidhaa za, za rafiki yako zilikuwa hazina ubora. Yes. Ubora kwenye 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 bidhaa za, za, za mavazi tunawezaje kujua kwamba hichi kitu ni bora? Kujua kabisa hiki ya kijakaa sawa lakini kwa mtu ambaye anatazama na hajui kwamba anajuaje kitu ambacho ni bora zaidi mm -hmm. kwenye upande wa mavazi unamshauri nini? Tunapokuwa tunaongelea ubora tunaanza kuanzia mpangilio wa pattern ya nguo yenyewe. Mm. Tunaongelea finishing ya nani ya nguo yenyewe. Mm. Lakini tunaongelea usawa wa nguo yenyewe. Ninaweza nikaenda ndani sana <laughs> kwenye designing yeah. lakini nikiongelea kwa ujumla uh, basi tuone kama ni kola ni kola ambayo imesimama imeshonwa vizuri. Mm. Kama ni skirt basi tuone ni skirt ambayo imesimama imeshonwa vizuri. Mm. Sio skirt ambayo fitting yake vipimo vipo sahihi. Mm. Yani ubora uko na ndaupana sana mm. lakini kikubwa hata nguo tunavyoiona hata bila kuvaliwa mm. tuione ni nguo nzuri kabla hata ya kuvaliwa yeah. Yes. Umongelea masuala ya, ya, ya online na digital, eh, digitali. Yes. Kwa sababu sasa hivi ulimungu tulioko ni ulimungu wa digitali. Eh, una washauri nini pia uh, watu wengine ambao wanawe, wa, wanatamani kuwa kama wewe, lakini hawajui jinsi ya kutumia fursa hizi za kijigitali ili kujiendeleza katika tasnia zao. Kwanza mimi Margaret, mimi na mimi katika elimu. Ili kuweza kitu, kufanya kitu sahihi, mm. pata elimu sahihi. Mm tunasema maendeleo yoyote yatajiwekezaje wekeza kwa kumwenye jifunze digital marketing mm. saizi hata mtu akiuza samaki ni rahisi sana kumuuliza instagram page yako <laughs> na kupataje facebook whatsapp kwa hiyo kama mtu anataka kufanikiwa mm. na bado hajui namna sahihi ya kutumia mitandao ya kijamii ni ndoto ya mwanasi mm, ni kweli yes lakini pia pamoja na kwamba tuna hiyo uh, digital marketing kuna ku create content mm. unaweza ukawa na kitu kizuri lakini unao ki present kinaweza kisikupe matokeo chanya mm. kwa hiyo pia kuna madarasa siku hizi ya digital marketing jifunze namna ya kuchukua content jifunze namna ya ku kuposti content yako kwa wakati sahihi inaenda mm. yes lakini ukichukua kikizamani ki saizi dunia ni kijiji dunia ni kijiji <laughs> yeah, ni kweli kama kuna watu mia wanafanya kitu kama cha kwako na mara nyingine unaweza ukawa na kitu kizuri zamani tulikuwa tunasema kizuri kinajiuza kibaya kinajitembeza Ndiyo. lakini saizi kizuri kinajitembeza <laughs> kibaya kinajitembeza kibaya kinajiuza kizuri kinajiuza yani saizi hakuna mpaka mm. kuna mwingine tunachokiangalia ni nani anakujua mm. unaweza ukawa na bidhaa nzuri sana lakini nani anajua bidhaa yako hamna anayejua <laughs> kama uko hata tuseme sehemu ambayo tu tuseme hata mjini kabisa mm. sinza sawa mm. lakini hakuna mtu anayejua unachokifanya hamna mtu atakaye kufikia lakini kuna mtu ambaye yupo nje ya mji kabisa labda tuseme kimara ndani huko mm. lakini kama ameweza kujibrand vizuri na bidhaa yake ikafanya yake ikafanya ikafahamika mm. ni rais hata kufanya delivery niletee bora mm. mtalipa yeah. kwa hiyo ni lazima mm. tujue kwamba dunia iko kama kijiji hatuna namna ambayo tunaweza tukaepuka digital marketing hapo hapo kwenye digital nilikuwa napita kidogo kwenye kurasa zako za mitandao ya kijamii yes. nikaona nika eh, mmoja ya vitu ambavyo wanavifanya sana ni, ni kutengeneza nguo za sherehe yes. nguo za maharusi mm -hmm. kama vile uh, nguo za send off mashela bibi harusi lakini pia nikaona kuna suti mm -hmm. ni wa wa wabunifu wa wachache sana ambao wanaweza kubuni vitu viwili kwa wakati mmoja kubuni nguo za kiume na nguo za kike ni nini hasa ambacho kimekuhamasisha wewe kubuni hasa ya mavazi ya sherehe lakini kubuni mavazi ya aina zote mbili kwani ni kweli si rahisi ina 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 hapa inahitaji niseme na, na baraka kutoka kwa Mungu <laughs> kwa wachache ambao uh, tunaweza kufanya lakini nguo za kiume mimi nikiwa ninaingia niliingia katika jicho la nguo za kiume hmm. nilianza kufanya nguo za kiume kwa hiyo ninazijua vizuri nguo za kiume ninajua uh, wanaume wanapenda kitu gani katika nguo ninajua nifanye vipi katika nguo lakini pia mimi nimejaliwa kuwa na 
usanii ndani yangu mm. ya kike inaniruhusu kufanya kile kitu ambacho kiko ndani yangu mm. ku express ile uwezo wangu wa kuweza kubuni kwa kiasi kikubwa kama ni kushonea shanga nitashonea kwenye nguo kama ni urembo kwa kwenye hizi nguo za kike ninazipenda kwa sababu zinanifanya ni express ubunifu wangu ni express mm. yani zinaongea sana kuhusu mimi mm. nguo za kiume ni nguo ambazo zimenileta sokoni mm. ni nguo ambazo siwezi kuziacha kwa sababu <laughs> vike wa leo asingekuwa vike bila zile nguo za kiume lakini kama haitoshi nazo saizi tunaenda kwenye kuna mabadiliko katika uvaaji mm. hata wanaume saizi ndio maana nimekuta ni suti ya mwanaume lakini iko ready decorations mm. yote ni maendeleo katika um, tasnia hii ya, ya mitindo na, mm. na mavazi uh, ni nikurudisha nyuma kidogo kuhusu nguo za sherehe kwa nini una, unafanya zaidi nguo za za sherehe ni kwamba ndo zinaela zina kipato zaidi <laughs> kwa sababu nimeona ni nguo ambazo zimetawala katika uh, peji yako ya, ya, ya mitandao ya kijamii uh, tunasema kuna namna ambayo unataka mtu utambulike sokoni yes kuna namna ambayo unataka mtu utambulike utambulike sokoni kiuhalisia ninashona hata hizi nguo nyingine mm. lakini changamoto iliyopo kupata picha za hawa watu wengine inaweza isiwe ni rahisi sana kama nguo ya sherehe. Nguo mm. ya sherehe hiyo mtu ni siku yake, kamera zote kwake. <laughs> ni rahisi kupata picha yake. Mm. Tofauti na mtu ambaye anashona tu kwa ajili ya kwenda kanisani. Uh, kuna namna ambayo haja haina haina hamasa, hamasa, <laughs> haina hamasa sana. Yeah. Yes. Kuna mwingine ambaye atashona na atatumia picha ata au mpost. Yeah. Ipo. Lakini kwa mtu ambaye ni kwa sherehe ni siku yake anakuwa anafurahia ni rahisi zaidi kupata content ya kwake mm. tofauti na hao wengine. Sasa naomba nikuulize swali la kizushi. Huko mtaani watu wanasema kwa sababu mimi sijapata kuwa na sherehe hapa ya kuvaa ile nguo yenyewe yani ile ya kusema kwamba sasa <laughs> inabidi iende kwa vike ni kashone nguo. Yes. Hizi nguo za sherehe za, za, za wanawake hasa mm. squeeze. Nasikia kuna kitu wanaeka kinaitwa crosset. <laughs> Hiyo <laughs> crosset nasikia kwamba inakubana tumbo kiasi cha kwamba hata chakula unashindwa kula. Hivi ni kweli? Kuna ukweli wote. <laughs> okay, ni crosset. Crosset ni bana tumbo actually. Mm. Na ni yako binafsi. Mm. Ikubane okay. kiasi ushindwe kula. <laughs> Ikubane kiasi ambacho unaweza kula lakini umebanwa. Uh, lakini nikisema isikubane ina maana hakuna haja kwa crosset. Mm kwa sisi wanawake kuna nadharia ambazo mm. zinatuaminisha kwamba ili uone uwe na muonekano mzuri basi uonekane hivi. Mm. Sisi sio wa kwanza kizazi hiki hapana. Mm. Toka vizazi na vizazi. Yeah. Yes, na ndio maana hata kwenye corset kuna aina za corset. Mm. Na zinatokana na maendeleo katika katika ubunifu wa mitindo. Kwa hiyo corset sio kwamba zimekuja sasa hivi. Ni kitu ambacho kilikuwepo yes. kimerudi tena. Kilikuwepo hapo mm. katikati kikawa kimepotea kidogo mm. lakini kuanzia miaka ya 2010 na kumi kikaanza kurudi mm. lakini saa hizi kimerudi kwa kasi. Mm. Na si tu kuamini mm. labda ndo tunaamini naweza nikasema si tu kuamini ndo uhalisia lakini naweza nikawa naona uhalisia kwa sababu tayari kuna imani ndio. Ukiangalia uh, bibiarusi ambaye nguo yake imeshonewa na corset sasa hivi tunasema kwamba matumbo ndo kilio chetu wanawake. <laughs> Yeah. Ukiangalia bibi harusi ambaye ana tumbo na haja ya corset mm. na yule mwenye corset mwenye corset tumbo ni nabano kwa sababu corset ni kazi yake haswa mm. ni kufanya mwili wako ujikusanye hata <laughs> <laughs> kama una manyama nyama basi ya yafichwe ya yafichwe mm. yakae yakae sawa mm. yes japokuwa mm. haimaanishi ni lazima corset mm. ikufanye ujute hapana mm. si lazima iwe hivyo inategemea pia umeenda kwa nani na ume umeshona vipi Okay. Hilo yes. ni la kwanza, lingine la kizushi. Nasikia pia kuna kitu kinaitwa kigodoro wa watu wana, <laughs> wanavalia ili ni kama vivalio ili aweze kuonekana kuwa na shepu nzuri. Sijui kama nitakuwa sahihi lakini nasikia watu wanasema kuhusu vigodoro. Je, na hilo pia ni kweli? <laughs> Kwa hapa ni wa watazamaji. Watazamaji. Ni mpenzi mtazamaji. 
tunaita kigodoro tunalipa tunaipa jina ambalo linaweza likawa tunalikata kidogo mm. uh, lakini tuache vivyo ni kigodoro kigodoro ni sawa na anaeva bra kigodoro ni sawa na anaeva nguo yote ya nani sisi ni wanawake mm. sio ndio tunavaa tunasuka tunavaa mawigi ndio ndio vinaweza tupa confidence mm. sio ndio kama confidence yako kwa kweli kigodoro hapa watu wengi wanalalamika kwamba nguo za za sherehe zinakuwa ni bei sana. Ni kitu gani ambacho kinafanya nguo hizi ziwe bei kuliko nguo zingine? Nguo za sherehe kwanza material yake yenyewe. Nguo za sherehe unaweza kukuta kwenye manunuzi tu ya material mpaka kukamilika ni malaki kadhaa mara nyingine hata mamilioni. Mm. Kwa sababu tukifanya calculation ya haraka haraka mfano mtu atake labda lesi handmade. Mm. Handmade unakuta meta moja ni kuanzia 1000 hadi kwenda juu. Nguo kama hii inaweza kuchukua mita ngapi? Nguo kama hii tuchukue mfano inaweza kuchukua labda mita sita. Ah. Mita sita, mara sita, mara ile 1000, tayari laki tatu mm. na 60. Tuashuni huyo mtu kaamua kuweka na pande. Mm panel moja kuna panel hadi za laki nane kuna panel za laki tatu ni jinsi ambavyo mm. mteja atataka au ataamua kuweka aplic mm. aplic moja unakuta ndogo tu tayari ni 25 zinahitajika aplic labda saba mm. lakini pia nguo ya sherehe tofauti yake ni construction ya ndani mm. nguo ya sherehe jinsi inavyoshonwa na nguo za kawaida ni ushonaji miwili tofauti mm. lakini tu hata ile handling yake mm wakati wa kuishona wakati wa kufanya decoration siku ya mtu ni siku hii moja mtu anaolewa <laughs> ni siku moja kwa hiyo hata tension yake nguvu yake pia iko na uziada wanasema kwamba fundi mkweli ni kinyozi japokuwa kinyozi sio fundi kuna ukweli gani katika hili maana kuna vioja ambavyo mimi nimeviona sana mtaani vya mafundi pamoja na wateja wao kwamba watu watu wanasema kwamba mafundi hata mimi mwenyewe imeshanitokea fundi anakaa nguo yangu mwaka ni bado kweli kuna ile historia ya kwamba uh, mafundi au ndio maana siku hizi uki, tunaweka utofauti kidogo wa designer na fundi mm. ili walau kuanza kutoa hiyo dhana ya kwamba ukitaka kushona jiandae kupigana <laughs> mwana. Yeah. Kwa hiyo zamani kwa sababu ya watu ambao walikuwa wako kwenye tasnia, mm. uh, upeo ambao walikuwa wako nao namna ya kujali wateja wao ndio ilikuwa changamoto. Lakini kwa sasa elimu zinatusaidia pia. Elimu zinatusaidia wanaoingia kwenye fani si tena ambao wamekosa pa kwenda. Ila ni ambao wameamua wanajua wanachokifanya wakiwa na maana wanachokifanya. Umesema tunatoka kutoka kwenye kushona ile kikawaida tunaenda kwenye 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 taaluma yani professionalism. E, unaona kuna utofauti gani kwa sababu wao ume, ume, umepata e, uzoefu kwa vitu vyote viwili. Yes. Wamepata uzoefu wa kujifunza e, kutoka kwa mafundi wa kawaida wa mtaani lakini pia umepata pia uzoefu wa kujifunza kutoka kwenye e, kwenye view au sehemu ambazo zinatambulika. Yes. Unaweza kutupaje huo utofauti na unaona kwa kiasi gani mtu anatakiwa labda ajifunze professionally au ajifunze vyote kwa wakati mmoja. Uh, hakuna kitu kikubwa sana kama taaluma sahihi mali sahihi. Ninaheshimu sana uzoefu lakini uzoefu mara nyingine haukupi matokeo sahihi sana. Mm. Mfano, mimi wakati najifunza kama nilivyokuambia, ninapewa kile ambacho nao wamejifunza. Kujifunza kwao hapo huwa tunashuka sita. Kwa nini? Hakuna jibu la kwa nini. Lakini ukiwa na uh, katika mfumo sahihi katika chuo, mm. unatoka ukiwa una uelewa mm. kwa nini unafanya, kwa nini unafanya. Mm. Si kukariri. Kwenye mfumo usio rasmi kuna kukariri zaidi kuliko kuelewa katika mfumo rasmi kuna kuelewa zaidi kuliko kukariri mm. ndio maana ukiangalia kwa yule 
ambaye amepata elimu katika mfumo rasmi anakuwa na uwanda mpana sana wa kuweza kufanya vitu vingi kuweza kutanua mabawa kwa kiasi kikubwa tofauti na mtu alikariri mm. mtu akikariri kwamba nje naenda mjini ni hii mm. ni ngumu sana kutafuta diversion sasa kaenda ku divert ili kuweza kufika kwa WPS lakini kwa mtu ambaye amepata elimu sahihi mm. inakuwa ni nafisi uh, katika tasnia hii ya mitindo wanasema kwamba kuna mtu ambaye anakuwa sijui ana maji ya nguo vitu kama hivyo <laughs> sijui lakini kuna, nasikia kuna watu ambao wanakuwa na maji ya nguo lakini mimi ninavyoona ni kwamba labda mtu anatakiwa avae nguo fulani au nguo za aina fulani au za rangi fulani je kuna ushauri wote uoga mnawapa wa, watu ambao wanakuja eh, kwa ajili ya kushona hapa eh, labda wewe ukivaa nguo aina fulani unapendeza zaidi au ukivaa hii inakuwa sio nzuri zaidi huwa mna mnawapa watu ushauri wa aina hiyo yeah kwenye design sisi binadamu tuna maumbo tofauti na kwenye design kuna namna ambayo nguo inaweza ikakufanya ukawa na muonekano kutokana na design ya nguo si kila nguo inafaa kwa kila umbo sawa kama ilivyo si kila kitambaa kinafaa kwa kila mshona mm. ukijua maumbo ya watu au kijua maumbo mbalimbali ya wavaaji mm. utakuwa unajua kabisa kwamba huyu ni mnene juu okay nguo ambayo juu ni kubwa haifai mm. anaweza kawa mteja amekuja anatamani apate mkono ambao ni puto mm. lakini yeye juu ni mnene taarifa ya kutosha mm. mteja kama huyu huwezi kumshauri kwamba achukue nguo ya namna hiyo mm. kwa sababu tamfanya azidi kuonekana ni mpana au mteja ambaye anataka kwenda kwenye event ambayo anataka ile um, umbo lake halisi lisionekane kuna colors ambazo zina feature mm. zina, zina, zina kuwa na zina tabia ya kuficha kuhalisia wa umbo la mtu ni kama rangi nyeusi ah. yes. kama rangi nyeusi mm. ina feature uhalisia wa umbo la mtu kwa mtu akivango rangi nyeusi anaweza kuonekana na muonekano mzuri zaidi kuliko akivango ya rangi nyingine mtu akivango nyeusi ni ngumu sana kuona features zake umbo lake jinsi umbo lake lilivyohalisia eh. tofauti na mtu akivango nyingine mm. yes hata mwenye vitambi akivaa nguo nyeusi kuonekana kwenye kitambi kwenye nguo mm. nyeusi ni tofauti na mfano kivaa nguo ya njano mm. inaonekana zaidi tofauti na kwenye nguo nyeusi umeshawahi kupitia changamoto zozote e, labda wateja ambao ni wasumbufu maana kuna watu wengine kweli unakuwa kidogo ni pasu wa kichwa <laughs> unapohudumia wateja uh, ili mradi tu unahudumia wateja mbalimbali wenye matakwa mbalimbali mm. changamoto hazikosekani yes changamoto hazikosekani kwa upande wa wateja kuna wengine anajua anataka A na mnafikia mwafaka A mm. akirudi nyumbani akikutana na wifi anashauri <laughs> kwenye B mlisha shona A akija si wote ambao wako responsible kukubali makosa yao mm. anaweza kaleta ubishi japo kuwa huwa tunasaidishana mwisho wa siku kidogo inapunguza mm basi VK mimi nakutakia kila la heri katika safari yako na natamani kukuona ukifika katika levo za kimataifa zaidi uh, inshallah Mwenyezi Mungu atakusaidia katika kile ambacho unakitamani kufikia na shukrani sana yes naamini tutafika na amina muda mchache tu kabisa kabisa haya tunashukuru pia kwa kutualika hapa VK Designs labda naweza nikaja nikashona gauni langu la harusi pia bila kusubiri bila kusante sana karibu sana mtazamaji wa TBC 1 mpaka kufikia hapa tumefikia tamati ya pambe kwa leo tulikuwa na VK Designs ambaye tumepiga naye story mbili tatu kuhusu tasnia hii ya mitindo lakini pia ni kijana ambaye anajituma na na chuo chake anafundisha masuala ya, ya kushona na ushonaji na amefika mbali. Basi tuendelee kuwapa support e, wabunifu wa Kitanzania wanaojituma na ku, e, kufanya tasnia hii ya mitindo kuendelea mbele. A, jina langu naitwa Margaret Gedi kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Rose Masaka nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa TBC 1. Hii ilikuwa ni pambe ya TBC. Yeah.